অনেক দিন আগে একটা ভিডিও দিবে বলেছিলাম যে আমি একটা নতুন ল্যাপটপ নিয়েছি সেই ল্যাপটপের রিভিউ সম্পর্কে আসলে ভিডিও দিব বাট আসলে সময় সুযোগ হয় নাই দ্যাটস ওয়াই আসলে রিভিউটা করা হয় নাই বাট এখন আমি আসলে আপনাদের সাথে এমন একটা টিপস এবং এমন একটা জিনিস শেয়ার করব বা এমন একটা প্রসেস শেয়ার করব যে প্রসেসটা যদি আপনি ফলো করেন তাহলে আপনার যে কোনো ল্যাপটপ বিশেষ করে ল্যাপটপের ক্ষেত্রে বলতেছি আজকে যেহেতু ভিডিওটা ল্যাপটপের উপরে কিভাবে আপনি টোটাল ল্যাপটপটাকে ফাস্ট করবেন সেটা আমি আজকে আপনাদেরকে জানাবো এবং এই ক্ষেত্রে জাস্ট একটা কম্পোনেন্ট আপনি চেঞ্জ করে নিজে নিজে চেঞ্জ নট আপনার কোনো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের কাছে নিয়ে যাওয়া লাগবে নট অনলি আপনাকে কোনো শপে নিয়ে যেতে হবে আপনি নিজে নিজে কিভাবে আপনার এই ল্যাপটপের স্পিড অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন এবং হচ্ছে আপনার কাজের ফ্লো আমার মনে হয় বিশেষ করে যারা কাজ করতে চান বা আপনার ল্যাপটপটা অনেক বেশি স্লো হয়ে থাকে অনেক বেশি আপনি ফাস্ট করে ফেলতে পারবেন সো হ্যালো ভিউজ দিস ইজ মাহফুজ ফ্রম রেলটেক মাস্টার আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো যে ল্যাপটপে কিভাবে আপনি এস এস ডি ইনস্টল করে আপনার ল্যাপটপটাকে ফাস্ট করে ফেলতে পারেন এবং এই ক্ষেত্রে আমি টোটাল ডিটেলস দিব সো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে জানাবো যে আসলে এম ডট টু স্লট ইউজ করবেন নাকি আপনি হচ্ছে আপনার এস এস ডি ইউজ করবেন কোনটা ইউজ করবেন আসলে কোনটা ইউজ করা উচিত হবে বা কোনটা আপনার জন্য বেটার আমার জন্য কোনটা বেটার আরেকজনের জন্য কোনটা বেটার সেটা সম্বন্ধে টোটাল নলেজ দিব আমার মনে হয় যদি আপনি এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে আপনি ফুললি কনফার্ম হয়ে যাবেন যে আপনি আসলে কিভাবে ল্যাপটপকে স্পিড বাড়াতে পারবেন সামান্য একটা প্রোডাক্ট চেঞ্জ করে সো এটা একটা ব্যাপার আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে পুরোপুরি সেট আপ প্রসেস সহ ইভেন উইন্ডোজ কিভাবে দিবেন টোটাল ডিটেলস সহ কিন্তু আমি আজকে ভিডিওটি দিব সো ভিডিও শুরু করার আগে আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ সো চলুন শুরু করি मडल नम्बर টু স্লটটা আছে কিনা বা এম ডট টু সাপোর্ট করে কিনা যদি এম ডট টু সাপোর্ট করে তাহলে কংগ্রাচুলেশন আপনাকে কষ্ট করে আপনার হার্ড ডিস্ক চেঞ্জ করতে হবে না শুধুমাত্র একটা এম ডট টু কিনলেই হবে সেই এম ডট টু আপনি জাস্ট ইনস্টল করে দিবেন দ্যাটস অল আর কিছু না আর আপনি যদি দেখেন যে আপনার এম ডট টু সাপোর্ট না করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে নিতে হবে হচ্ছে একটা এস এস ডি মার্কেটে এখন অ্যাভেলেবেল এস এস ডি আছে এবং এই ক্ষেত্রে অনেক প্রাইস কমের মধ্যে আপনি এস এস ডি কিনতে পারবেন আসলে ব্র্যান্ডের উপর ডিপেন্ড করে আপনি কোনটা নেবেন স্যামসাংয়ে নিলে একটু বেশি পড়ে ডাব্লিউ ডি নিলে কম পড়ে এ ডাটা নিলে তো আরও কম পড়ে সো এইভাবে মধ্যে এর মধ্যে আপনি যেটা খুশি সিলেক্ট করতে পারেন তো এই ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট সিলেকশনের ক্ষেত্রে আপনি যদি হেল্পের প্রয়োজন হয় তাহলে এখানে যে লিঙ্ক আছে টেকনোফায়ার টি সি এইচ এন ও এফ আই আর ই এই চ্যানেল ফলো করতে পারেন এই চ্যানেলে বিভিন্ন আপনার হচ্ছে প্রোডাক্টের রিভিউ পাবেন তো এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন যে আপনি কোন এস এস ডিটা নেবেন এটা আপনার ব্যাপার সো ধরেন আপনি এস এস ডি সিলেক্ট করা শেষ এখন কথা হচ্ছে যে এম ডট টু আর এস এস ডি এই দুইটার মধ্যে আমি কোনটা লাগাবো এই ক্ষেত্রে আপনার যদি ল্যাপটপের মধ্যে এম ডট টু শর্ট থাকে তাহলে আমি রিকমেন্ড করবো যে আপনার এস এস ডির প্রয়োজনে আপনি এম ডট টুটাই লাগান কারণ এম ডট টুটাও এস এস ডি কিন্তু এম ডট টু স্লটের মধ্যে যদি আপনি লাগান তাহলে আপনার যে এক্সিস্টেন্ট হার্ড ডিস্ক আছে সেই স্টোরেজটা পাবেন এবার আসি হচ্ছে সেকেন্ড যেটা আপনি ধরেন হচ্ছে এম ডট টুর অপশনটা আপনার কাছে নাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার এস এস ডি আছে সেই এস এস ডিটা আপনি কি করবেন অনেকে হচ্ছে আপনার যে ডিভিডি ড্রাইভটা আছে সেই ডিভিডি ড্রাইভটা বের করে ফেলে বের করে ফেলে ওটার মধ্যে কার্ড লাগায় কারণ কার্ডের মধ্যে আপনার হচ্ছে जीबी फास्टेस्ट 
বলতে যাচ্ছি এখন কিন্তু বর্তমানে কেউ মুভি ডাউনলোড করে রাখে না তো সেই ক্ষেত্রে স্টোরেজ অত বেশি ম্যাটার না সেই ক্ষেত্রে আপনি গেম টেম খেলার জন্য আমার মনে হয় টু ফর্টি জিবি ইজ এনাফ তো এটা একটা ব্যাপার আছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার কাজের জন্য যদি আপনি ল্যাপটপটা ইউজ করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা অনেক বেশি হেল্পফুল হবে এবং আপনি দেখবেন যে আপনার পিসিটা মানে আপনার ল্যাপটপটা আগে অন করতে লাগতো যদি দুই মিনিট এখন লাগবে হচ্ছিল আপনার ত্রিশ সেকেন্ড তারপরে হচ্ছে আপনি কাজ কাজের জন্য একটা সফটওয়্যার লঞ্চ করতে যদি লাগতো এক মিনিট তাহলে লাগবে হচ্ছিলো মনে করেন বিশ সেকেন্ড সো অনেক বেশি ইম্প্রুভ হয়ে যাবে কাজের গতি এবং মজার কথা হচ্ছে যে আপনার যে ল্যাপটপটা আছে সেই ল্যাপটপের অরিজিনাল পারফরমেন্স আপনি কিন্তু ফিল করতে পারবেন হার্ড ডিস্কের কারণে আপনি অরিজিনাল পারফরমেন্সটা ফিল করতে পারেন না আপনার দেখা গেছে যে কোড আই ফাইভ আপনি ইউজ করছেন কিন্তু কোড আই ফাইভের আসল সুবিধাটা আপনি পান না আপনি ডিডিআর ফোর র্যাম ইউজ করছেন বত্রিশশো বাছের বা চব্বিশশো বাছের সেটা কিন্তু আপনি আসল ফিলটা আপনি পান না তো কিন্তু এই এস এস ডিটা জাস্ট শুধু রিপ্লেসমেন্ট করে ফেলার কারণে আপনি কিন্তু পুরোপুরি ফুল পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন এবার আসলে আমি সরাসরি প্রসেস দেখাই যে কিভাবে আপনি আসলে চেঞ্জ করবেন সো অ্যাট ফার্স্ট আসলে আপনার যে কোনো ল্যাপটপই হোক না কেন সেটা লেনোভা হোক বা আপনার এক্সপি হোক বা আসুস হোক যেটাই হোক না কেন কোনো সমস্যা নাই যে কোনো ল্যাপটপের ক্ষেত্রেই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই আপনার হচ্ছিলো সেম প্রসেস তো এই ক্ষেত্রে আপনি ব্যাক সাইডের মধ্যে কিছু স্ক্রু পাবেন যে স্ক্রুগুলো আপনাকে খুলে ফেলতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে একটা গ্রিন এস আমি এখানে ইউজ করছি ডাব্লিউ ডি এর গ্রিন এস যেটা হচ্ছে টু জিবি তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটা ইউজ করছে আপনারা যে কোনো আসলে এস আপনি ইউজ করতে পারেন যদি আপনার বাজেট বেশি থাকে তাহলে একটু বেশি মানে আপনার হচ্ছে স্টোরেজ সম্বন্ধিত আসলে এস এস আপনি ইউজ করতে পারেন তো এই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট এটা ওপেন করে ফেলতেছি তো এই ক্ষেত্রে আপনি আপনার মতো করে ওপেন করে ফেলবেন অনেকে হয়তো বা খুলতে মানে ভয় পান তো এটা আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই যে কোনো ভাবে আপনি খুলতে পারবেন যদি আপনি আপনারটা অন্য কোনো আপনার হচ্ছে ইয়া হয় ল্যাপটপ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রসেসটা ইউটিউবে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন তো এই ক্ষেত্রে ফার্স্টে যখন স্ক্রু খুলবেন খোলার পরে প্রথমে জোরের টান দিলে আপনি আপনার যে ডিভিডি ড্রাইভটা আছে সেটা কিন্তু মানে ইজিলি খুলে ফেলতে পারবে তো এটা কিন্তু একটা বড় মানে নর্মাল ওয়ে তো এই ক্ষেত্রে এই এই স্ক্রুটা খুললে আপনার হচ্ছিল ডিভিডি খোলা যায় তো এই ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট পিছনের পাটটা ধরে হালকা আঙ্গুলের নোক দিয়ে যদি টানবেন তাহলে সেটা খুলতে পারেন যদি এটা আসলে পারফেক্ট ওয়ে না এই ক্ষেত্রে আপনি কার্ড ইউজ করতে পারেন সেই কার্ড দিয়ে আপনি জাস্ট এখান থেকে একটু জাস্ট আর্ট মানে হালকা করে একটু প্রেশার দিলেই আপনি এটা খুলে আসবে তো পুরো পুরো পোশনটা আমি খুলে দেখাচ্ছি জাস্ট একটু টান দিলে আপনি এটা খুলে যাবে আপনি ডান দিক থেকে করেন বাম দিক থেকে করেন আমার মতো হচ্ছিল যেখান থেকে আপনি ফ্লেক্সিবল জাস্ট এখান থেকে দিলে আপনি এটা পুরোটা খুলে যাবে সো দেখতে পাচ্ছেন আমার একটা পুরোপুরি ব্র্যান্ড নিউ একটা ল্যাপটপ বেশি দিন হয়নি মাত্র দুই থেকে তিন মাস হয়েছে তো বুঝতেই পারছেন যে এখানের মধ্যে তেমন কিছু কোনো কম্পানি চেঞ্জ করা হয়নি কোনো কিছু টাচ হয়নি ফার্স্ট টাইম আমি খুলতেছি অনেকে বলবেন যে ভাই ওয়ারেন্টি তো আপনার হচ্ছে নষ্ট হয়ে গেল ওয়ারেন্টি নিয়ে আসলে মাথা ব্যথা করার কিছু নাই কারণ হচ্ছে যে ওয়ারেন্টিতে আপনার অত বেশি সাপোর্ট দিবে বলে আমার মনে হয় না পার্সোনালি তো এই ক্ষেত্রে আমার কথা হচ্ছে যে আমার ল্যাপটপ যদি এখন হচ্ছে আপনার গরুর গাড়ির মতো চলে তাহলে তার চেয়ে বেটার হচ্ছে আমি যদি এস ইউজ করে সেটা যদি হচ্ছে হাই স্পিডে চালাতে পারি তাহলে সেটা তো অবশ্যই আমার জন্য ভালো এখানে বিভিন্ন মডিউলগুলো দেওয়া আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যদি আপনার এস এস ডি মানে আপনার হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড টু সাপোর্ট করে তাহলে এখানের মধ্যে আপনার হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড টু শো করবে বা মানে আপনার হচ্ছে স্লট পাবেন বাট এখানের মধ্যে কোনো জায়গায় অ্যান্ড্রয়েড টু লেখা নাই তার মানে হচ্ছে এটার মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড টু মানে সাপোর্ট করেন এই জায়গাটার মধ্যে থাকবে তো এই ক্ষেত্রে ব্যাটারিটা কানেকশান এখানের মধ্যে আর আপনার হচ্ছে এখানের মধ্যে হচ্ছে আপনার হার্ড ডিস্কের কানেকশান এছাড়া তেমন মানে মাদারবোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন সো এখানে আপনি নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়ে যাবেন যদি আপনি ওয়েবসাইটের মধ্যে না পান যে আপনার আসলে অ্যান্ড্রয়েড টু সাপোর্ট করে কিনা ব্যাকসাইড খুললে আপনি বুঝতে পারবেন তো এক্ষেত্রে জাস্ট হার্ড ডিস্কটা ধরবেন তো অবশ্যই আপনার ডাটাগুলো এখানের মধ্যে থাকবে এটা তো বুঝতেই পারছেন হার্ড ডিস্কের মধ্যে সো আমার মতো হচ্ছে আপনার হার্ড ডিস্কটা রেখে দিয়ে আপনি পরবর্তীতে কপি করে নিতে পারবেন এখানের মধ্যে আমার এটার মধ্যে ভিতরে যে হার্ড ডিস্কটা ছিল সেটা ওয়ান টেরাবাইটের এবং এর মধ্যে যে কেসটা আছে সেই কেসটার মধ্যে আপনাকে আসলে এস এস ডিটা লাগাতে হবে তো এই ক্ষেত্রে অ্যান্ড্রয়েড টু এস এস ডির মধ্যে প্রাইস আসলে তেমন বেশি ডিফারেন্স না যদি আপনি স্যামসাং এর নেন এবং অরিজিনাল অ্যান্ড্রয়েড টু নেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে মানে এনভিএমই অ্যান্ড্রয়েড টু নিলে প্রাইস বেশি পড়বে বাট আপনি যদি নর্মাল এস এ
स्लटर मध्य मुव कर हल्का एक मुव कर मध्य जस्ट जोरे प्रेस कर लेगे जाए हल्का प्रेस कर लेगे जाए सो एक क्षेत्र में भय पा किस नहीं तो जोरे प्रेस करते हैं जो अपनी मैं ना लागे आरोप बसि जोरे प्रेस करें और ये क्योंकि अपनी देखते पाँच जो ढोकार पर एखान मध्य अपना जो स्लट आ स्लटर मध्य चले आसे बाट हमार मत हो बस प्रयोजन नहीं तो एक क्षेत्र में जस्ट हमें इन्स्टल कर शेष उन्डोज प्रसेस सब देखा दीब इजिली अपनी क्यों प्रसेस करते हैं बाकीटुकु तो ये जस्ट अपनी एक प्रेस कर लें प्रेस कर चार दिखे प्रेस कर दें देखें सुंदर भाव इटे क्योंकि लेगे गेस शेष अपन काज क्योंकि एके इजी एक क्या क्योंकि ये अपना परफरमेंस क्योंकि मैं हमार मत छो टेन टाइम बेड़े जाए मैं दस टेन टेन एक्स बेड़े जाए ठीक है सो एरपर आनी सबकि आनी जस्ट इन प्रेस कर दी एक जाते दी अपना लेगे जाए यार स्लटर सो तो फार्ष्टे अपना ये लागें नीबें स्क्रू दैन हो बाकी स्क्रूगुल्लो लगाबें अपनर हाँ इजिली अपनी एक कथा मना रखबी जो पारत पक्षे सबग स्क्रू लागे ना कि भूल कर दू एक फलार रखे दें तो हमार मत होटर प्रयोजन नहीं सो हमारे क्ज कमप्लीट एबार हो पेंटर मध्य उन्डोज निल उडोज नारे देवर पर यह मध्य अपनी एफ टुएल्व चापबें अपनार मैं बुटिंग जो तो एक क्षेत्र में एफ टुएल्व चाहते हैं इसलिए अपने मैं बैस मध्य ढुके करते हैं एफ टुएल्व चलो अटोमेटिक चले आसें बैसप्रेस बार चापे अटोमेटिक चले आसें जो अपना पेंटेफ्ट बुटेबल है उन्डोज चले आसलो एखान मध्य थे अपना नेक्स्ट दीब जे फार्सन कनेक्शन रिकमेंडेडर दैन हम नेक्स्ट दीबें हमें क्योंकि अपन के उडोज इन्स्टल कर शिखे दीची एके बारे इजी प्रसेस एखान मध्य अपनी चलो कस्टम दीबें कस्टम इन्स्टल एखान मध्य अपना एस एस डी शो कर चाहिए ये मैं दुई भाग कर तीन भाग कर प्रेफार कर एक रखते पर मैं एक ड्राइव करते दुईटा करें तीनटा करें जो करें खुशी करें अपनी जी देखें जो सी ड्राइव इ ड्राइव इ एप ड्राइव एगू आसने एखान अपनी सिलेक्ट कर तो यह मध्य हमारे जो एट नतून अवस्था आज है तो यहां मध्य हमें जस्ट निव क्लिक करब निओ एक स्टोरेज करब एखान मध्य जोटुकु दरकार हमारे एकश बीस जिबी दिए जस्ट इन एप्लाई कर दिल एप्लाई करारे ओके चाहिए जस्ट हमें ओके दिए दिल्ली हमारे एक ड्राइव क्रिएट हो गो तर ड्राइव क्रिएट हो जाए क्रिएट हो गो तक ड्राइव हमें क्रिएट करते हैं जेहतु हमें दुटा ड्राइव क्रिएट करते जा प्राइमरि आचे देखते हैं जो नीचे मध्य यूज हाँ इंटर जैगाटुकु हमें जैगाटुकु सम्पूर्ण भाव यूज करते चाचल तो जस्ट हमें इन्हें क्लिक करब दैन हो नि क्लिक करब दैन जोटुकु जो भी आसे को इे करब ना जस्ट एप्लाई कर दीब जैसे हमारे प्राइमरि गलो तर मैंने दुटा टाइप क्रिएट कर फिलल सो हमारे आसल दुटा टाइप इज एनाफ अपना जो कटा टाइप से क्लिक कर फिलबें एरपर नेक्स्ट दीबें अपना चलो उन्डोज इन्स्टल हवा शुरू हो जाए तो एक क्षेत्र में आपू वेट करते हैं कि समय बस समय लगे ना सो एख आपके कि जस्ट धर्ज धर सकार वेट करते हैं एक रिस्टार्ट नहीं रिस्टार्ट नार पर आना जो पीसिट अन हो पीसी मानी सरि लैपटपट अन है तक ही अपनी हमें गेट टेडी से चले आसें आपना कि किच्छू करते हैं जस्ट अपशन बोले चले आसते इन मध्य यूनिट स्टेट दिए दीते हैं कारण हे सेंगस है बेटार सेंगस हमारे मना है तरह से यूएस दिए दीते हैं कीबोर्ड लेट यूजी यूज करी आपनी जो चान चेन्ज कर मध्य इच्छा मतलब इंडोज इन्स्टल देव शेष 
এই ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট আপনার যে নামটা দিতে যাচ্ছেন পিসি বা আপনার যদি মানে মাইক্রোসফটের যদি অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি অ্যাকাউন্ট দিতে পারেন বাট আমরা অফলাইন অ্যাকাউন্ট দিয়ে রাখলাম আপনি চাইলে আপনার অ্যাকাউন্ট দিতে পারেন বাট এটা আপনি চাইলে পরবর্তীতেও কিনে নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই তো এটা গেল একটা ব্যাপার এখানের মধ্যে আপনি হচ্ছে তাদের সার্ভিস এবং যে সার্ভিসগুলো আছে সেগুলো ইউজ করতে চান কিনা বাট আমার আপাতত প্রয়োজন নাই তো সেই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট এটাকে নো করে দিলাম আপনার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা করতে পারেন তো এই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট আমার পিসির নামটা দিব আপনি আপনার পিসির নামটা দিবেন যেটা ইচ্ছে আপনার ইচ্ছে আপনি আপনার মতো করে নাম দিয়ে দিবেন নাম দেওয়ার পরে আপনাকে পাসওয়ার্ড সেট করতে হবে আপনি আপনার পছন্দ মতো পাসওয়ার্ড দিবেন এবং আবার রিটাইপ করবেন সেম পাসওয়ার্ড দিবেন দুইবারই তারপরে হচ্ছে সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন সেট করবেন যদি আপনি পাসওয়ার্ড ভুলে যান তাহলে সেই ক্ষেত্রে যাতে রিকভারি করতে পারেন দ্যাস হয়ে হয়েছিল সিকিউরিটি কোড মানে আপনার হচ্ছে কোয়েশ্চেন এই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছিল তিনটা সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন আপনি সেট করবেন এই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট তিনটা সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন আমার মত মতো সেট করে নিলাম আপনি জাস্ট কোয়েশ্চেনগুলো সেট করবেন এবং হচ্ছিল এটার অ্যান্সারটা সেট করে রাখবেন যাতে আপনাকে আপনি যদি রিকভারি করতে চান তখন আপনার কাছে এই কোয়েশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করা হবে আপনি জাস্ট এটার রিপ্লাই যদি দিয়ে দিতে পারেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই সিকিউরিটি মানে আপনার অ্যাকাউন্টটা সিকিউরিটি হয়ে গেল বা আপনার পিসিটা কিন্তু সিকিউর হয়ে গেল তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এটাকে রিকভারি করতে পারবেন সো এটা আসলে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো এই ক্ষেত্রে আপনি একটু বুঝে শুনে আপনার কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দিয়ে দিবেন সো এটা হচ্ছে সিস্টেম আপনি চাইলে স্কিপ করতে পারেন কিন্তু আসলে এটা সম্ভব না সো স্কিপ করা যাবে না আপনি যে অ্যান্সার দিয়ে ওকে করে দিবেন তারপর হচ্ছে আপনি যদি ওদের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউজ করতে চান মাইক্রোসফটের সেই ক্ষেত্রে অ্যাকসেপ্ট দিবেন আর যেহেতু আমার প্রয়োজন নাই তাহলে আপনি মানে ইগ্নোর দিতে পারেন যদি আমি ইয়েস দিয়ে দিয়েছি তো এই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে ডিভাইস অ্যাক্টিভিটিস হিস্ট্রি যদি তাদের কাছে আপনি রেকর্ড রাখতে চান তাহলে ইয়েস আর যদি না চান তাহলে নো সো ইউজালি আসলে আপনার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে যেহেতু আমার হিস্ট্রি প্রয়োজন আছে দ্যাস ওয়াই ইয়েস দিলাম তারপরে হচ্ছে ইয়েস দিলাম এখানের মধ্যে কিছু সেটিংস আছে আপনি চাইলে চেঞ্জ করে নিতে পারেন আদারওয়াইজ যেটা আছে সেটাই আপনি রাখতে পারেন এটা আপনার পুরোপুরি ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে হাই দিয়ে দিল এভরিথিং আর রেডি হয়ে যাচ্ছে পিসিটা পুরোপুরি প্রায় শেষের দিকে অল্প একটু টাইম লাগবে আর অল্প একটু জেস অল্প একটু জাস্ট অন হয়ে গেল এই ক্ষেত্রে আপনি ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড থাকলে আপনার যে ড্রাইভারগুলো প্রয়োজন সেগুলো অটোমেটিক উইন্ডোজ টেনের ক্ষেত্রে আপনার আসলে ডাউনলোড হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে আপনাকে কষ্ট করতে হবে না আর প্রয়োজনীয় যদি আপনার ড্রাইভার দরকার হয় তাহলে সেগুলো ডাউনলোড করে দিবেন বাট ইউজুয়ালি আপনার হচ্ছিলো নেটের সাথে কানেক্ট থাকলে আপনার হচ্ছিলো অটোমেটিক তাদের ইনস্টলের প্রথম থেকে আপনার হচ্ছিলো সেটিংস থেকে আপনার পুরো মানে আপনার যে যে ড্রাইভার প্রয়োজন সেগুলো ডাউনলোড করে ফেলে তো এই ক্ষেত্রে আমরা চেক করব যে আমাদের উইন্ডোজটা এটা সো আমি যেহেতু জেনুইন উইন্ডোজ ইউজ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট জেনুইন উইন্ডোজের জন্য ওকে করব ওকে করার পরে আমার এখানে চলে আসবে এখানের মধ্যে আমি প্রোডাক্টই দিব যদি আমি আপনাদেরকে প্রোডাক্টটা দেখালাম না অ্যাক্টিভেট করব জাস্ট আমার জেনুইন উইন্ডোজটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে আপনি যদি জেনুইন উইন্ডোজ ইউজ করেন তাহলে সেভাবে অ্যাক্টিভেট করতে পারেন আদারওয়াইজ আপনার ব্যাপারে আপনি কোনো উইন্ডোজ ইউজ করবেন না করবেন বাট আমি প্রেফার করি অবশ্যই জেনুইন উইন্ডোজ ইউজ করা উচিত কারণ ওইটাতে আপনার সিকিউরিটিটা ঠিক থাকে জাস্ট এটা আমার পার্সোনাল সাজেশন বাকি এটা আপনার ইচ্ছে এইভাবে অ্যাক্টিভেট করে ফেলবেন এই হচ্ছিলো টোটাল প্রসেস এরপরে আপনি জাস্ট নেটের সাথে কানেক্ট করে রাখলে আপনার বাকি যেই ড্রাইভারগুলো প্রয়োজন বা মাদারবোর্ডের সিডি অনেক সময় আগে লাগতো এগুলো এখন আর লাগে না এখান থেকে আপনি অনায়াসে আপনার সবগুলো ড্রাইভার ডাউনলোড হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে আপনি যদি মানে এক্সট্রা কোনো দেখতেই পাচ্ছেন যে এইভাবে কিন্তু আপনি যে কোনো ল্যাপটপের আপনার হচ্ছে এস ইনস্টল করতে পারেন এবং এই ক্ষেত্রে আপনি পারফরমেন্স অনেক বেটার পাবেন সেটা তো আমি দেখালামই সো আজকে এই পর্যন্ত ভিডিওটি আপনার কাছে কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফে